Knić, opština u Šumadiji, ima 30 sela, jako lepo mesto za život. Ovaj gradić poznat je po najboljoj rakiji i po čuvenim šljivama koje se gaje u ovom kraju. Ljudi iz ovog kraja su pre svega časni, pošteni i vredni. Sve aktivnosti oko industrije dešavaju se u Kragujevcu. Tako da u samom Kniću nije građena neka posebna industrija, osim par pogona za preradu žestokog alkoholnog pića. Ovo mesto je ostala jedna mala šumadijska barošica, ali prelepo mesto. Međutim, iako je ovo mesto poznato po etnoturizmu, koji je jako popularan i modern u Evropi, nećemo govoriti na tu temu i o turizmu, govorit ćemo, nažalost, o zločinu. Šta se to desilo u selu Čestin avgusta 2020. Dragan Beronja iz Kragujevca uhapšen je zbog sumnje da je u noći između srede i četvrtka ubio Zorana Tošovića. U njegovoj porodičnoj kući u selu Čestin kod Knića zbog žene koja je bila u vezi i sa ubicom i sa žrtvom. Istraga je u toku, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden u više javno tužilaštvo u Kragujevcu. A ko je bio Zoran Tošović? Zoran Tošović rođen je u Kragujevcu 1968. godine. Završio je četvrogodišnju školu u Čestinu, a osmogodišnju školu je završio u Kniću. Bio je vrlo dobar džak i bio je dobar džak. Momak, ovako, svi su ga poštovali i cenili u razredu. Odrastao je u poštenoj porodici, do duše siromašnoj, ali poštenoj porodici. Ovaj mladić, znači tokom 90. godina se ženi, zasnima porodicu i nije imao dece. Živeo je sa majkom, sestrom i suprugom. Zoranov otac je umro kada je... Zoran bio u ranoj mladosti, tako da ga nije puno pomogao u smislu usmeravanja i tome slično. Zoran je bio glava svoje porodice i u kući su ga svi uvažavali, sestra, supruga i majka. Ova porodica je pre 50. godina dosiljena u selu Čestin iz Rožaja. Oni su važili za čestitu, ali siromašnu porodicu. Zvali su ih surtuci. To je nadimak familijarni. Ovako, do duše, Zoranu se niko nije obraćao, ali kada se govori, a ko je Zoran, oni kažu, pa to je Zoran surtuk. Tako da je to bio više nadimak njegove porodice, nego njegov lični. Ali to njega nije ništa vređalo, on je taj nadimak vređao onako stojički nosio. Važio je za vrednog i časnog domaćina. Međutim, Zorana nije sudbina milovala. Majka od silnih problema i nemaštine i mnogo toga šta je sve išlo jedno s drugim, ona se obesila i sve je to uticalo na Zorana. A da nesreća bude još veća, njegova sestra je imala psihičkih problema, on je morao i nju da izdržava i da se brine o njoj. Kao šlag na sve te probleme dolazi onaj glavni. Njegova supruga je obolela od teške i neizlečeve bolesti. Imala je rak. Zoran je ovo jako hrabro podnosio. Gotovo sav novac koji je zarađivao od nadnice, on je ulagao u kupovini lekova za svoju suprugu. I verovao je da će ona ipak biti izlečena i da ima dobru sudbinu. Međutim, njegova supruga umire. Ovo je za Zorana bio veliki udarac. Svi koji su mu bili dragi, na neki način su odlazili bez povratka na onaj svet. I Zoran se od muke propio. Novac koji je zarađivao u nadnicu, radeći od jutra, do mraka, počeo je da troši na alkohol. Zoran, koji je bio 
jako emotivno vezan za svoju suprugu, mnogo je patio za njom. Nije mogo da se pomiri s tim da nje više nema i da žena njegovog života nije pored njega. Tu tugu je pokušao da ublaži rakijom. Međutim, onog trenutka kada se otrezni, shvatio je da su njegovi problemi još veći i usto ga još i boli glava od rakije. Ovaj čovek je sve dublje i dublje tonuo u alkoholu. Međutim, svoje domaćinstvo nije zapostavljao. I dalje je išao kada je trezan, odnosno kada ima posla, da radi kod seoske gazdi u okolini Knića. Pored poslova koje je radio na imanjima drugih ljudi, gajio je i svinje. Sve u svemu domaćinska priča. Samo da nije bilo ove rakije i problematike koja ga je zadesila, najverovatne bi ovaj čovek bio uspešan farmer. Zoran prati i savremene trendove kako to biva i počinje da se druži sa ljudima preko društvenih mreža. Konkretno na Facebooku u raznim tim grupama počinje da traži prijatelje i srodnu dušu. Tako je jednom preko dopisivanja na fejsu došao i do Dragane Tanasković. A ko je bila Dragana Tanasković? Dragana Tanasković je rođena 1970. godine u Kragujevcu, završila je tamo srednju školu, politehničku školu je završila, po završenoj srednjoj školi odmah je hvata ludilo 90-ih, sve ono što nam se dešavalo u tim kancerogenim 90-im, ova devojka je teško podnosila. Ona je počela da ignoriše kompletna dešavanja oko nje i volela je i maštala o nekom boljem životu i svetu. Ona je iz revolta prema dešavanju iz 90-ih donela odluku da se ne udaje i da ne rađa u tim godinama čekajući neko novo vreme. I to novo vreme je došlo, znači po njenom shvatanju 2000. godine i ona je 28. oktobra 2005. godine u svojoj 35. godini života rodila divnog sina. I odlučila je i to onako čvrsto pankerski da će istog uzgajati kao samohrana majka. Smatrala je došlo je novo vreme, došla je demokratija, 90. su daleko iza nas, sada će država brinuti o majkama i o njihovoj deci. Međutim, kao što to uvek biva u našoj zemlji, sjaše kurta da uzjaše murta, nova demokratska vlast koja je došla bila je o svemu neobaveštena. I najverovatnije da Kolumbo koji je vodio ovaj narod u tom trenutku nije ni znao da ima samohranih majki u zemlji Srbiji. Ova žena bila je primorana da plaća punu cenu vrtića. Kao i svi roditelji u zemlji Srbiji u tim demokratskim post-socijalističkim godinama. Žuta demokratija, koliko god da je bila dočekana kao sunce na ovom terenu, nije donela ništa dobro i nikog nije ogrijela. Razlika između 90-ih i godina posle 90-te, znači 2000-te, bila je samo u tome što nisu padale bombe. Nije bilo, znači, rata. A problema je bilo sve više i više. Ova žena nije znala koji problem pre da reši da bi prehranila svoje dete kao samohrana majka. U Kragujevcu u tom periodu, gde je ova žena živela od rođenja, dolazi do ekonomskog kolapsa. Fabrike se zatvaraju, ekonomska kriza je luda, znači svi giganti su bili zatvoreni od automobilske industrije, znači nećemo 
zastava automobile, mi sada hoćemo da vozimo polovne Mercedese, jer došla je demokratija. Nećemo oružje, jer imamo na zapadu jeftinije polovno oružje. Zatvorena je znači fabrika oružja, fabrika automobila, odnosno ono što je bila kičma ekonomskog života u ovom gradu. I ovaj grad je sve više počeo da liči na Liverpool iz 70-ih. Falili su samo Beatlesi. Ova gospodja, samohrana majka, da bi prehranila sebe, odnosno svoje dete i sebe, snalazila se kako je znala i umela. Radila je svaki posao koji je obećavao neku pristojnu zaradu. I svaka njoj čast. Kao i svim samohranim majkama u zemlji Srbiji i u okruženju. Jer one ne samo da su zaboravljene od svojih partnera, one su zaboravljene od svakog. I biti samohrana majka na Balkanu, to vam je takva hrabrost da ne može da se uporedi ni sa čim na ovom svetu. To u prirodi ne postoji. Osim u animal emisijama o životu majki matrijahatu u Africi. Ova žena počela je svoje probleme da rešava tako što se sve više napijala. I dok je Dragana lutala od bifea do bifea, u jednom od njih upozna je jednog naočitog kelnera. Taj konobar je važio godinama za jednog od najboljih konobara u Kragujevcu. Bio je kao čigra. Gde ljudi okom, tu on skokom. Pritom je uz piće nudio gomilu šala, bio je jako duhovit i omiljen i među muškom i među ženskom populacijom gostiju. Ovaj čovek zvao se Dragan Beronja. Dragan Beronja vodi poreklo iz Crne Gore. Njegova porodica je davno dosiljena iz Crne Gore u Kragujevac i on je u tom gradu rođen 1965. godine. Završio je srednju u gostiteljsku školu i važio je za jednog od boljih u gostitelja u gradu. Međutim, raznorazna politička dešavanja od 90. a kasnije i 2000. pa i još kasnije ovom čoveku su očigledno smetala. Nije mogo da prihvati da sjaše kurta, a da uzjaši murta. Nije mogo da shvati da živi u takvom sistemu. Pogotovo tih godina, zadnjih godina njegovog kelnerisanja i ugostiteljske karijere, došao je u Kragujevac na mesto gradonačelnika čovek koga je on strašno mrzeo. I on se zbog ovog čoveka apsolutno propio. Faktički postaje pravi pravcati nostalgičar za minulim vremenima i za srećnim periodom života grada Kragujevca. On je patio za vremenima kada je ovaj grad bio industrijski centar i žila kucavica bivše SFRJ. On ne samo da je bio jugo-nostalgičar, Dragan Beronja bio je pravi zaljubljenik u svoj rodni grad. Nije mogo da prihvati činjenicu da njegov grad propada i da se nekad veliki industrijski giganti prodaju bud i zašto. Stalno su kod njega dolazili bivši radnici zastave koji su ostali bez posla i koji su utehu tražili u čašici alkohola i tražili su od Beronje rame za plakanje. A njihove suze su topile i ovog čoveka. On je svakim danom sve više i više propadao. On je postao alkoholičar. Njegova glavna priča ujutru kad otvori oči bila je ta da 
ima krmaču piva i da se napije. I Dragan Beronja dobija otkaz. Od koga se radio? Joj! Petro, tako smo razbrojka pa ja sam svima razvio kapano kad mi nije dobro je. Pre 12 godina, 10-12 godina. Da. Gde, gde, gde sam radio to? Ovdje bre, ovdje. Draga, ovaj bre, na pijaci. Na kvartaš. Ovdje, ovdje. Ostaje bez supruge sa kojom je imao dečicu, sina i čerku i to je bio jedan od povoda i opravdanja za njegovo napijanje. On je sve više i više lokao alkohol. Ovaj nekada ugledni konobar u gradu Kragujevcu postao je samo uspomena na čoveka koji je nekada služio za primjer. I on je živeo izvestan broj godina od stare slave, obilazeći kafane, upoznaje i dragan. I ona je bila razočarana u sve što se dešavalo oko nje. I tako su se napili da jednostavno su shvatili da su oni jedno za drugo ročeni. Dobra si gago, bajke. Aj, živjeli. Alo, majstore. Alo, zagarice. Ajde, živjeli, jebate, nemojte da jebali. Ajde. Opa, ali polako, ne vidim. Pazi za prezetlo. Ajde, potrepi je, ajde. Ajde! Ajde, služivi, zdravi! On je Dragan, a ona Dragana i Beronja je to shvatio da je to prst sudbine. I mislio je da je Dragana njemu suđena. Nije mogao da nađe polju partnerku od nje. Oni su bili pravi sunđer par. Nisu se trezdili. Zreli ljudi sa mladalačkim mozgovima. I voleli su sve što vole mladi. Dobru muziku, dobro piće, znači što veća količina pića, malo i nekih drugih substanci i dobar seks. I nije bilo tog alkohola koji njih dvoje nisu mogli da popiju. Bili su kao Sahara. Nije mu prigovarala to što je pijan, nije mu prigovarala i to što je ostao bez posla. Ona je prešla da živi kod njega i dovela je svog sinčića. I on je nju doživljavao kao osobu kojoj je potrebna zaštita. Iako je važio za čoveka koji se nikada nisakim nije posvađao, nisakim se nikada nije potukao, on je počeo da se ponaša kao njen vodi gard. I smatrao je da je njoj potrebna zaštita. Čak je i ona to počela da shvata kao nešto sasvim normalno. I to njoj je do duše i imponovalo, kao i svakoj ženi. Imam supruga koji se o meni brine. On se brinuo ne samo o njoj, već i o njenom sinu. Porodica je sebe doživljavala kao opozicionu pesnicu Kragujevca. Oni su mislili da će oni da razbiju čelične stege koje su stegle ovaj grad. I to ih je sve više i više osokoljavalo. Da budu sve više aktivniji znači u opozicionim partijama kao i na društvenim mrežama. Pogotovo Dragan bio je apsolutno, apsolutno aktivan društvenim mrežama non stop, malo te ne 24 sata. Dragan je bio čudan lik. On je bio veliki influencer. Njegovu inteligenciju 
nije mogao da uništi čak ni alkohol. On je važio za čoveka da u svaku čašu postaje sve pametni i pametni. I pored obsesije za alkoholom, njegova glavna obsesija postaje i Dragana. Ona je glavna tema njegovog angažovanja na društvenim mrežama. Ona je i njegova glavna podrška. Ona ga je u svemu podržavala. Počev od Čanka pa do ulice. Odnosno od Čanka do Kordona. I oni su imali do duše shvatanje ko da su tinejdžeri. Odlazak na neki opozicijoni protest su doživljavali kao odlazak na neki dobar koncert. Poštovani građani Srbije, javljam se iz grada Hrvojevca. Ti si još gora. Jebam zveta što me ovde doveo. Jebam zveta što vas kecam. Jebam zveta što vas kecam. I pored toga što su imali ovakav porok u alkoholu, Dragana i Draganu niko nije doživljavao kao neke nebitne pijance. Svi su uvažavali njihovo opozicijono razmišljanje i filozofiju. I nisu mogli da zamisle neki opozicijoni protest u gradu bez ovog para. A tu su bili donekli u pravu. Dragan, gde god je radio u tim ugostiteljskim objektima, bio je jako uvažavan. On je radio i kao šef u tim objektima, a to ne može svako. I tako, taj mladalački polet koji ih je nosio, odneo je našeg junaka Dragana Beronju u jedan kafe. I dok je on ispijao ko zna koju šašicu, tamo ga je spopala jedna mlađa ženska osoba. I to plavuša. Vrlo atraktivna. Do duše pijana, ali atraktivna. I on se nije opirao. Stara kelnerska njuška je osetila dobro parče piletine. I ova priča došla je i do Dragane. I ona je htela da mu udari kontru. I šta je ona uradila? Počela je da lista spisak svojih novih prijatelja na Facebooku. Htela je da nađe totalnu suprotnost od svog sadašnjeg supruga. Njen sadašnji suprug, znači Dragan Beronja, je urbani stari momak sa asfalta i veliki opozicionar. Ona je odabrala čoveka iz Knića, tačnije iz sela Čestin, koji je bio zemljoradnik, nadničar, gajio je svinje i podržavao je aktuelnu vlast. I to je bilo dovoljno da on bude dobra kontra njenom suprugu, Draganu Beronji, on bi sve mogo da prihvati. Ali to da ga žena vara sa nekim iz suprotne stranke, to ne može da prihvati. Ona je imala takvo mišljenje. I smatrala je da našla pravog čoveka za kontru. Zakazala je susred sa njim i tako Zoran Tošović dolazi iz Čestina u Kragujevac i nalazi se sa Draganom. I dan danas se polemiše i priča ko je od njih dvoje naručio više tura pića i ko je od njih dvoje više popio. On je bio čovek koji obećava. Posle dužeg vremena ona je srela čoveka koji ne samo da je mlađi, nego može i više da popije od Beronje. I šta je ona uradila? Ona je bila direktna. Rekla mu je, Zoki, ti si udovac, ja sam samohrana majka, da li bi ti hteo mene i mog sina 
da dođemo kod tebe i da započnemo zajednički život. I on je onako pripit rekao da. I pored toga što je bio pripit, bio je presrećan. Mislio je da se sreća njemu ponovo osmehnula. I pošto je već dao ženi godinu dana, podigao spomenik, on je smatrao da je sada pravo vreme da dovede domaćicu u svoj dom. I to domaćicu sa potomstvom. A na selu se zna šta znači žena u kući. To znači da ta kuća nije propala. Za tu kuću ima budućnosti i perspektive. A još usto, kad dovede i dete sa sobom, sreća je zagarantovana. Jer zna se ko će onda da hrani svinje i živinu. Što više ljudi, manje posla za jednog čoveka. I Dragana se preselila u Čestin. Godinu i po dana ona sa svojim detetom živi kod Zorana, malte ne kao njegova supruga. Umeđu vremenu ona kad god ima prilike odlazi i za Kragujevac da se tamo vidi sa svojim malte ne polu zakonitim suprugom Draganom Beronjom. I ona je to radila svakog vikenda. Najbolji sir, korpicu jaja, dvolitarku krmaču šljivovice nosila je za Kragujevac. Svom Draganu Beronji. Dolazi mu žena svakog vikenda kao prava seoska domaćica sa punom korpom svega i svačega što on sebi to ne bi žicanjem po kafanama mogo da priušti. Nema ništa u konteneri. Pokupili sve. Nema za pošten sve, ništa. I on je ovu priču prihvatio kao kec na desetku. Smatrao je da je ovaj postupak njegove supruge, u stvari njegov adut za piće i za hranu. I on je video da on ništa nije izgubio. Zoran je naravno osjećao da njegova izabranica ima nekog drugog. I on je angažovao jednog čoveka koji je poznati džambas u kraju, znao je tačno koja krava u kom domaćinstvu treba da se kupi i da se proda dalje. I on je Zoranu rekao da njegova domaćica je udata u Kragujevcu za bivšeg konobara Dragana Beronju. Ali da mu od tog Beronje ne preti nikakva opasnost, zato što se on u životu nikada nisakim nije potukao. Ovaj džambas je Zoranu rekao, Zoki, više vodi računa ti o Dragani nego o Beronji. Jer opasnost može da te snađe od Dragane, ona može i da te izudara, jer zna da bude vrlo, vrlo opasna. Ovaj ljubavni trougao niko nije mogo da shvati. Mislim da ga čak ni njih troje nije moglo da objasni i da uopšte shvati šta se to dešava sa njima. I to dok se ona spremala da tetki odnese lek, Zoran je pitao. Dobro, Dragana, moram da te pitam, od čega to tvoja teta boluje? Ima li ona možda u sebi, ne daj Bože, osmog putnika, koji je pun pankličara? I dok je ona pakovala jaja u korpi kao crvenkapa, za svoju tetu, ona je njega jajetom zviznula posred čela i izbila je strašna tuča. Toliko su bili glasni da su svi u komšiluku bili šokirani. I po prvi put je tada u ovom selu došla policija zbog narušavanja javnog reda i mira u porodici. Oni su izašli po pozivu i izdali su upozorenje supružnicima. Nemojte više to da vam se dešava i molim vas, otreznite se. 
Međutim, ovo se sve češće i češće dešavalo, jer je Dragana dobijala uvek napad besa, kad god je Zoran njoj spomenuo da zna razlog odlaska za Kragujevac, jer Zoranu je i to smetalo što ona ide na mitinge. Kako smo mi domaćinstvo kada se iz moje kuće ruši vlast? Mi moramo da branimo državu. Tako razmišlja seljak u Šumadiji. I šta se dešava dalje? Njihove svađe koje su postavljale svakodnevne, prerastale su u svakodnevne tuče. I policija je došla i rekla je mi moramo da preduznemo nešto konkretno. Od danas vi više ne možete živeti zajedno. I izdajemo vam pismeno saopštenje da ne smete prilaziti jedan drugome. Mora vam biti zabranjen prilazak na najmanje odstojanje od 100 metara. I izdali su meru sabrana prilaska jedno drugome. To su dali i Zoranu i Dragani. I ona se pokupila i sa detetom je otišla za Kragujevac kod Beronje. I ova je oberučke prihvatio. To je to. Nastavljamo po starom. Idemo po kafanicama, od bifea do bifea, nastavljamo sa napijanjem i mi ćemo srećno, lepo i pijano živeti. Tako su i krenuli, po starom. Takođe, subotom su se održavali i protesti. I na jednom od tih protesta, sredinom jula 2020. godine, došlo je do incidenta između opozicionara i policije. Dragana je tu bila jako agresivna. Čak je došla do nekih kamenih kocki koje su bile ispale iz kaldrme i počela je da gađa pripadnike javnog reda i mira. Dragana! Dragana! Stimaj, stimaj! Ovo nije baš dobro što vaša supruga radi. Mi vas plaćam, ne oni! Sramo s bilo, bre! Sramo s bilo, bre! Sramo s bilo, bre! Sramo s bilo! Sramo s bilo! Sramo s bilo! Sramo s bilo! Ha, 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 ha! Imate, kad ima neko ludu žena, ono ti da se čkotim, ne mogu ja da se... Mora, gledam nju! Pam! 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 Dragana, ajde, sad će se napadni, Dragana. Pa ne se napadni! Dragana, pa ne ću te, tebi će prvo da povlobim. Jer ovi gađaju ka meni, sad će... Dobre! Dragana, ne mogu! Dragana, ostavi tu da te ja ne ubijem sad ovdje! Ne, to sam gađala! Gdje ti svoj da pridiš? Što neću? Ja ću da gađam, ali nećeš ti da gađam. Ja prvo bacimo kamen u opcinu, razvijem vrata. Evo ih, Dragana, neći ih. Ja neću. Neću ih, Dragana. Pogledaj Krsena, neću da ne da ti prolet. Neću ih, prolet. Dragana, bih li se nekako srednji jako? Jako da ti! Jako da ti, Dragana! Trči! Jako da ti, Dragana! Trči da gledam! Trči da gledam! Evo! Luda je... Prvo te treba... Tebe da spasim, kolačka! Ne znam da li ne možeš više na moždivati. Dragana, čim kamenje počinje, da se oni stavijaju, čučnu i ovano, gotovo kreću u napad. Ne znam da li ne možeš... Hajmo. Ne znam da li ne možeš... Meni si tako ne živi. Prvi je sam patila ja. I Dragana, i Dragan, su na tom mitingu bili uhapšeni. Odvedeni su u policijsku stanicu, Draganu je uzeta samo izjava, a Draganu su zadržali i njoj je pretila krivična prijava. Ona nije pokušala da se čupa preko Dragana, već je pozvala Zorana i tražila je pomoć od njega. Zoran je onda 
shvatio šta se u stvari dešava sa Draganom i kakav je ona agresivni element opozicije, ipak ljubav ne zna za granice i on koristi neke svoje veze iz sela i uspeo je preko tih moćnih političkih seoskih veza i kumovskih linija da iščupa svoju Draganu iz policijske stanice u Kragujevcu. Ali je od pripadnika policije saznao da je tom prilikom bio uhapšen i Dragan Beronja. I to mu se uopšte nije dopalo. Sve je mogo da oprosti svojoj ženi, ali da se viđa ponovo sa Draganom Beronjom to nije mogo da oprosti i prihvati. Ali je odveo u svoj dom. I naravno počeli su oko toga da se svađaju ko bezbroj puta dotad. Jer niko tu nije mogao da objasni ko je njen suprug, a ko je njen ljubavnik. I čija je ona žena. Zoran je bio prosto sluđen tom situacijom. I nije mogao da nađe rešenje za istu. Osim u dobroj čašici raki. A kad se napio, onda je prebio Draganu tako žestoko da ju je naduo kao krofnu. Ona je sva naduvena i modra otišla za Kragujevac. Kao da je imala okršaj sa Tajsonom. Nije ličila na sebe. I svi u kraju koji su je poznavali, počeli su da mrze Zorana. Nije im bilo pravo što je Zoran pretukao njihovu Draganu. Jer to je onaj lokalni patriotizam. Kako tamo neki seljak da tuče našu gagu iz kraja? Nemoj sada mi da sednemo, brate, u nekoliko auta i odemo tamo i prebijemo celo selo. I Zoki, umesto da sedi svojoj kući i da ne dolazi u Kragujevac da traži džavola, on dolazi i ulazi pravo u lokalni bife, u kraju gde živi Dragan Beronja. Ulazi, naručuje sebi piće, i naručuje jednom momku, naravno piće šta je pio, da bi stupio u razgovor s njim. I ovo je prihvatio piće, inače u Kragujevcu poznat po bifejima pod nadimkom Malajac, nazdavili su jedan drugome i ovaj ga je pitao. Ja sam trgovac stokom i treba da prodam neke svinje prijatelju od Dragana Beronje i da li možda znaš gde živi Dragan Beronja da bi me odveo kod čoveka vlasnika jednog restorana koji bi hteo da kupi svinje. Malajac koji je znao da je Dragan bio konobar i da je znao sve gazde kafana u Kragujevcu progutao je ovu priču i odveo je Zorana I pokazao mu kuću gde Beronja živi. Pošto mu je pokazao kuću gde živi Dragan Beronja, Zoran ulazi u istu. Ulazi na vrata, u dnevnom boravku, na kauču, Dragan spava. Mrtav pije. Zoran mu prilazi, hvata ga za nos, onako bezobrazno, zavrće mu nos... Toliko jako da se ovaj budi u bolu i jedva shvata šta se dešava. Vidi ispred sebe Zorana koji mu se predstavlja ko je i šta je i onda ga nekoliko puta pesnicom udara po licu. I odlazi usput, Zoran je sreo svog bivšeg pastorka, koji je ujedno i Draganov pastorak. Odlazi sav lažan zato jer je pretukao svog suparnika. Osećao se kao pravi muškarac. Dragan sav u šoku izlazi nasred dvorišta i ne zna na koju stranu da krene. 
tu mu prilazi pastorak i kaže mu da je to bio Zoran, mamin prijatelj i ovaj je pobesneo. Takav bes može samo da se ugasi duplom čašicom šljivovice. I Dragan Beronja odlazi pravo u bife. Ulazi tamo i kaže šta mu se desilo. I onda ustaje jedan prijatelj, lokalac, i kaže vidi ti, kaže pa ova je odveo čoveka da mu pokaže gde je tvoja kuća. On te je prodao. To je bila kap koja je Beronji prelila čašu. On se vraća u kuću, uzima svoju tesarsku sekiricu i odlazi u bife. Prilazi malajicu i sekiricom ga udara po glavi. Ne onim oštrim delom, nego ušicama tesarske sekirice udara ga po glavi. Tu odmah su skočili konobar i neki ljudi. Njih dvojicu su razvojili i nije došlo do težih povreda ili ne daj Bože možda do ubistva. Svi su bili šokirani da je Dragan postao agresivan. Malajac je ustao i rekao je ovako, Dragane, nikad se nisakim nisi potuko, a ja jesam pogrešio. Neću ti ovo uzeti za zlo, niti ću ti se svetiti, jer sam pogrešio što sam Zoranu pokazao tvoju kuću. I Dragan je prihvatio ovo izvinjenje. Čak pri izlasku rekao je kelneru, natoči nam po jedno piće da svi popijemo i hvala vam što ste nas razvojili. I naručio je piće i malajicu. Nisu se kucali, popili su piće onako na X i Dragan je krenuo kući. Prilikom odlaska on se okrenuo i rekao je ali zapamtite, ja ću Zorana zbog ovoga ubiti i odrobijati. I otišao je. Svi su se smejali. Malajac je prvi rekao, ma koga će Dragan da ubije? A Kelner je rekao, pa Ludoče umalo tebe nije ubio. Prošao je neki izvestan period vremena, Dragan i Dragana preko fejsa šalju preteće poruke Zoranu. Oni mu prete da će ga ubiti, da će doći tamo u selo kod njega, da će ga zapaliti, da će mu svašta uraditi. A ona mu usput i kaže da treba da dođe da pokupi svoje stvari od njega. I da mu slučajno nije palo na pamet da je pipne. Naravno, Zoran se nije mnogo uplašio, već je samo odgovorio dođite kad hoćete, a na kraju krajeva doći ću ja ponovo da obiđem domaćina u njegovoj kući. Dragana sada odlazi za knjić. Dragan, prilikom dolaska u svoj dom, poverava se svom pastorku i kaže ja imam nameru da odem sada njemu kući i da ga prebijem. I to sekiricom po glavi. I ne zna se kako je došlo do toga da Dragan ponese i kuhinski nož za klanje svima. I sekiricu. Dragan i pastorak odlaze u bife. Piju piće, koje naravno nemaju čime da plate. Piju na crtu. I Dragan počinje da se žica za pare. Odnosno tražio je 200 dinara da mu daju da bi imao za taksi kako da ode do sela, da dovede svoju Draganu od Zorana. Nije rekao da ide da ga ubije, nego je rekao idem da Dragani pomognem da doseli svoje stvari, a nemam kako da odem, potreban mi je novac za taksi. Umeđu vremenu Dragana je otišla sa stvarima za Kraguja. Dragan i pastorak izlaze iz kafane, nisu pozajmili novac od nikoga, ali za nesreću sreli su nekog čoveka koji im je posudio 500 dinara. Uzimaju 500 dinara, iznajmljuju taksi i kreću za čestine. Dolaze tamo, ulaze 
u kuću tog kobnog 27. augusta 2020. godine. Prilikom ulaska Zoran Tošović sedeo je u fotelji i gledao TV. Dragan mu je nazvu Boga i rekao je svom pastorku. A sada snimaj situaciju. I mali je uključio mobilni telefon i direktno je njihovu svađu prenosio na svom Facebook profilu. Tu su padale psovke, vređanje i tome slično. A onda je Dragan potegao mesarski nož i mali je od straha prekinuo snimanje. Prvi udarac je bio smrtonosan. Dragan je zario nož Zoranu pravo u vrat. A onda ga je još 12 puta ubo nožem. Zapravo još 11 puta. Ukupno 12 puta ga je izbo nožem. Po završenom faktički klanju svog suparnika Dragan je uzeo ugašeni telefon od svog pasorka, upalio ga je i pozvao je policiju. Rekao je, gospodo, nalazim se u selu Čestin, u domaćinstvu Zorana Tošovića i upravo sam ga zaklao. Čekam vas u njegovoj kući. Mirno je seo u onu istu fotelju i sačekao je dolazak policije. Po dolazku policije, policajcima je objasnio šta se zapravo desilo. Faktički to je bilo i njegovo priznanje policiji. Njemu je određeno zadržavanje od 48 sati, izveden je pred javnog tužioca, gde je ponovio istu priču, da je sa namerom došao da ubije Zorana. Protiv njega je bila podujgnuta optužnica, iz člana 114, gde je zaprećena kazna od 10 do 40 godina zatvora za ubistvo s umišljajem. I suđeno mu je. Dragan Beronja osuđen je na 12 godina. Za svaki ubod noža dobio je po godinu dana zatvora. To je izgleda nepisano pravilo u Šumadiji. Da se slučajno zabrojio I istog izbo 40 puta možda bi bio i osuđen na maksimalnu kaznu koja je predviđena ovim članom, odnosno od 10 do 40. A da ga je ubo možda samo nekoliko puta, možda bi dobio i član od 5 do 15, pa bi dobio 5 godina za 5 uboda. Ko zna kako se to tumači i sudi po sudovima u Šumadiji. Ali lično mislim da visina ove kazne nije preventivna priča. Šta više deluje ohrabrujuće za eventualne počinioce. Najverovatnije u ovom slučaju je uzeto i to da su obojica bili pod dejstvom velike količine alkohola, da je u pitanju bila ljubomora, jer u ovom ljubavnom trouglu nije se znalo ko je šta i ko je kome ljubavnik, a ko kome brat ili suprug. Epilog ove priče je taj da je Zoran mrtav, Dragan na izdržavanje 12-godišnje robije za isto ubistvo. Dragana i dalje mitinguje i preko društvenih mreža traži novog partnera, a sin raste sa scenom koja se odigrala pred njegovim očima. A to je horor. On je samo za to delo što je poveo maloletnu osobu da bi nekog ubio i tražio od iste da to snima, trebao da dobije maksimalnu kaznu. 
koja bi bila preventivna za druge. Ovako, no comment. Ako je tužilaštvo smatralo da je to maksimalna kazna, poštujem i ovom prilikom pozdravljam tužilaštvo. A poruka za kraj je da žene treba da vode ipak računa o osjećanjima svojih partnera. I da svako približavanje partnera koji su varani od strane iste je isto kao kada se spajaju plus i minus u struji. Do eksplozije i do udara mora da dođe kad tad. I epilog ove priče bi bio drugačiji, da je Dragana bila normalnija. Dragana je bila jedina prava vatra između ova dva bureta baruta, odnosno između ova dva čoveka puna emocije. Bila je fatalna žena. Žene, nemojte biti fan fatale, budite normalne. Jer vaše ponašanje može da kroz emocije drugih uništi nečiji život, a Boga mi i da zatvorite nečiju kuću. I mislite i o svojim partnerima i o svojoj deci. Jer ako ste hrabre samohrane majke, budite i normalne majke. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.